Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cuma namazı çıkışında soruları cevaplandırırken her Cuma yaptığı gibi muhabir arkadaşlarımızdan biri bir soru sormaya çalışıyor ama tabi malum maske ağzında e, olunca e, yani ağız hareketiyle sesin senkronu tabi önemli olduğu için hepimizin başına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da soruyu iyi anlayamıyor ve tabi maskeyi çıkarmasını istiyor ama hani isterdik ki bir de bir e, hanımefendi muhabir olduğu için bir kadın muhabir olduğu için belki biraz daha nazik uyarabilirdi yani böyle maske maske maske filan diye uyarmamasını tercih ederdik ama hani devlet büyüklerinin e, böylesine davranışlarına alışık olduğumuz için belki de biraz kaba gibi gözüken bu davranışı da anlayışla karşılamak daha doğrusu olağan karşılamak uygundur diye düşünüyoruz. Şimdi tekrar bu Pfizer BioNTech aşısı tartışmasına dönelim. Demiştik ki Türkiye'ye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geldiği açıklanan ve 4,5 milyon doz geleceği söylenen aşı ile ilgili olarak mühim bir iddia var. Nedir o iddia? Geldi ve gizlice uygulanmaya başlandı. Yani hani daha tercih edilen bir aşı olduğu için belki de bazı ayrıcalıklara uygulanmaya başlandı şeklinde bir iddia. Bu iddia kime ait? Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir'e ve Sayın Emir şimdi KRT Akşam Haberlerine canlı yayında katılıyor. Murat Bey iyi akşamlar efendim merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi bu aşının belli e, bir dozda geleceğini Sağlık Bakanı söylemişti. E, gelip gelmediği ya da ne zaman geleceğine ilişkin belli bir tarih vermemişti. Siz diyorsunuz ki geldi ve uygulanmaya başladı. Neye dayandırıyorsunuz bu iddianızı? E, Bloomberg'in dün e, verdiği bir haberde e, Avrupa Birliği'nden dünyaya ihraç edilen e, aşı e, yüzdeleri ve oranları verilmişti ve Türkiye'ye de yaklaşık bir buçuk milyon doz Avrupa Birliği'nden ihraç edildiği bilgisi vardı. Şimdi Bloomberg ciddi bir e, kanal ve biz de e, bunu ciddi almak durumundayız ve biz bakana e, dün akşam itibariyle sorduk ama şu ana kadar bir cevap vermiş değil. Bu doğru mu yanlış mı? Aslında doğrusu bizim bu bilgileri Sağlık Bakanı'ndan bizzat almamız. Ama Sağlık Bakanı biliyorsunuz yaklaşık 20 gün önce o onca tutarsız açıklamasından sonra e, birbiriyle çelişen açıklamalar yapmak zorunda kaldığı için artık aşı tedariki ilgili, ile ilgili açıklama yapmayacağım demişti. Ve dolayısıyla da açıklama yapmıyordu. E, ama biliyorsunuz özellikle e, şu anda ilk dozu yapılan ama ikinci dozunun yapılıp yapılmayacağı belli olmayan e, milyonlarca vatandaşımız var. E, Çin'den gelen aşı geliyor mu, gelecek mi, yolda mı, niye gelmiyor gelmiyorsa e, bunu bilemiyoruz. Ve Biontech aşısının da şu durumda eğer Bloomberg'in haberi doğru ise ki doğru olma ihtimali çok yüksektir biliyorsunuz. 1,5 milyon doz aşı Türkiye'de. Peki Türkiye'de eğer bu aşılar var ise niye biz bilmiyoruz? Niye Sağlık Bakanlığı açıklamıyor? Niye bir e, bilgilendirme yapılmıyor? Bir de çok önemli bir nokta var. Siz de değindiniz. Şimdi Pfizer BioNTech aşısının e, belirli açılardan üstünlüğü söz konusu. Özellikle 65 yaş üstünde ve kronik hastalığı olanlarda çalışılmış sonuçları var. Dolayısıyla e, yapılması gereken bilimsel bir bakış açısıyla en azından bilim kurulunun koyacağı kriterler uyarınca bu aşılamanın yapılması. Ama Sayın Bakan daha önce de ifade etmişti. Sırası gelene yapacağız diyor. Bize Bizce bu da ciddiyetsizlik. Ve eğer e, bu iki e, veriden hareketle düşünecek olursak da eğer bu bir buçuk milyon aşı kimseden habersiz açıklama yapılmaksızın getirildi ise bu muhtemelen birilerine e, daha e, yakında hissettikleri birilerine u, uygulanmaya başlanmış bile demektir. Evet şimdi Murat Bey sırası gelene yapılacak lafı üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi ilk başta öncelikli grup neydi? Sağlık çalışanları ondan sonra da işte 80 yaş grubundan başlayarak 70 yaş, 75 yaş ve 65 yaş üzerine uygulandı diye biliniyor. Hatta Sayın Sağlık Bakanı e, dedi ki gelecek hafta 65 yaşın altı ya da 60-65 yaş arası vatandaşlara uygulanacak dendi ki ben de üzerime alındım ve biraz da heveslendim. Şimdi anlaşılan o ki bu aşamada çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız yani aşının tedariki konusunda. Sizce neden bu konuda daha şeffaf davranmıyorlar ve daha açık, daha anlaşılır açıklamalar yapmıyorlar? Yani siz mesela özellikle çok sayıda soru sorduğunuz baştan beri hem vaka sayılarındaki şeffaflıkla hem aşının ithalatı ile ilgili filan yani size bir tepki olarak açıklama yapmaktan vazgeçilmesi pek anlaşılır bir şey değil herhalde. Gerçek nedir nedir sizce? 
Yani bu olacak şey değil. Tabii e, aslında buradaki gerçek neden bence e, beceriksizlikleri. Çünkü son derece başarısızlar, beceriksizler ve e, her bir açıklamaları kendilerini e, çok daha zor duruma düşürüyor ve açıklamama yapmamayı tercih ediyorlar. Oysa Sağlık Bakanı e, keyfi olarak açıklama yapmamak durumundaki bir kişi değil. Kendi özel hastanelerini yönetmiyor şu anda. 83 milyonun sağlığından sorumlu ve Sağlık Bakanlığı'nı yönetmekten sorumlu. Dolayısıyla beni görebiliyor musunuz? Evet efendim buyurun. Heh, dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın mutlaka açıklama yapması şart ve e, bu konuyu ciddiyetle ele alması şart. Ülke olarak 83 milyon adına soruyoruz biz. Aşılar geliyor mu? Geldi mi? Niye gelmiyor gelmiyorsa? Niye sadece bir firmadan anla, ile anlaştınız? Niye başka seçenekleri dışladınız? Alıyorsanız kaç liradan alıyorsunuz? Değil mi? Bu... Evet gal galiba sık bir sıkıntı var efendim internet bağlantısında. Sayın Emir bizi duyabiliyor musunuz? Evet. Hangi Ar sorunumuz var? Ee, şimdi... Hazır mı? Evet. Sayın Murat Emir şimdi e, sağlıklı konuşabiliyor muyuz? E, bir sesinizi evet. duyalım. Evet. Şimdi evet. E, Sayın Emir bu aşı meselesi bu tartışma bir yana ama ciddi bir vaka sayısı ve ölüm sayısında artış rastlanıyor. Yani Türkiye'nin geneline baktığımızda sizle bağlantı yapmadan az önce de Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verileri yayınlandı ve 21 binin üzerine çıktı. 21 bin 30 vaka e, saptandı. Şimdi e, herkesin e, aklında bir soru var. 2 Mart'ta açılmaya başladık ve bunun çok e, olumsuz etkileri oldu. Acaba bundan ne zaman geri dönülecek şekilde? Şimdi başka bazı e, tevatür de e, dillendiriliyor. İşte iktidardaki iki e, koalisyon ortağının kongreleri tamamlandıktan sonra yeni bir karar alınacağı şeklinde. Siz böylesine bir siyasi e, içeriği olduğunu düşünüyor musunuz? Tekrardan kısıtlamaların gecikmesinde. E, tabii yani AKP ve MHP'nin kongrelerini rahatça yapmaları, tepki çekmeden yapmaları ve sonrasında tekrar e, sıkılaştırma önlemlerinin alınması muhtemeldir. Ama aslında dikkat çekmemiz gereken yer şurası. E, bu e, kısıtlamalar kaldırılırken kriter bilimsel değildi, ekonomikti. Çünkü e, iktidar özellikle e, zor durumdaki vatandaşlarımızı, e, esnafımızı yalnız bıraktı, hiçbir destekleme vermedi, kaderine terk etti ve öyle bir yer geldi ki artık o, o esnafımız e, dükkanını açmazsa yaşayamayacak durumda. Zaten muhtemelen çoğu iflas etti ama borçlarından dolayı iflas e, başvurusunda bulunamıyorlar. E, dolayısıyla aslında bilimsel olmaktan öte e, ekonomik kaygılar al alınmış bir karar ve nitekim sonuçlarını görüyoruz. E, kısa sürede vaka sayıları 20 binleri geçmeye başladı. Bir çığ üzerimize doğru geliyor. Dolayısıyla burada da yine yönetemeyen bir hükümet söz konusu. Peki Sayın Murat Emir çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ İyi olun. yayınlar dilerim. İyi Sağ akşamlar olun. efendim.